En av de största utmaningar för människor idag är klimatförändring. Vi har överanvänt fossilbränsle för energi och transport. Vi har överanvänt den för gödsel, för jordbruk till exempel. Och som resultat har växthusgas ökat och temperatur därmed. Jag heter Katrin Legrand och jag är professor i marin ekologi. Och jag forskar om mikroalger i hav. Mikroalger är små växter som växer i vatten, sötvatten eller marinvatten. De formar allblomningar i Östersjön i våren och sommaren och det är jätteviktigt för marinekosystemet. De är viktiga för planeten. Ungefär för tio år sedan undrade jag hur kan man använda algerna för att kunna bidra till att lösa planetens utmaningar för att rena luft och rena vatten. Mikroalger det är mikroskopiska encelliga växter och de utför en process som heter fotosyntes. I fotosyntesen så tar de upp koldioxid och näring och vatten. Och vad vi får ut av det, det är då att när de tar upp näringen då får vi rent vatten. När de tar upp koldioxiden så får vi en renare luft. Jag heter Elin Lindehoff och jag jobbar som forskare i projektet Algoland. I projektet Algoland tittar forskarna på hur alger kan användas för att rena luft och vatten. Koldioxidutsläpp i luften orsakar miljöförändringar. Och det är cementindustrin som står för en stor del av utsläppen. Vi driver ut koldioxiden ur den här stenen, kalkstenen, för att det ska kunna bli cement. Koldioxiden ur kalkstenen måste bort och då hettar vi upp den. Då. Jag heter Claes Kolberg och jag är fabrikschef här på cementfabriken i Degerhamn. Rökgasen som går upp i skorstenen går också i en rörledning därifrån till vår algodling här. Bubblas in och koldioxiden i rökgasen tas upp av de här algerna. Projektet Algoland är växt från några liter av algodlingar i vårt labb i Kalmar till några kubikmeter i våra pilotanläggningar både i södra Holland, i Degram och i Moskogen. På kraftvärmeverket i Moskogen utanför Kalmar används alger för att rena luft och vatten. Här odlar vi alger i odlingsbassänger med paddeljul. Paddeljulet det gör att vattnet cirkulerar runt så att algerna kommer upp i solljuset hela tiden. För algerna behöver ju solljus som sin energikälla. Vattnet i dammen kommer från KSRs lakvattendamm. Och det vattnet innehåller höga halter av kväve. Och det använder våra alger som mat. Och på så sätt så renar de vattnet. Så att när algerna är färdiga med vattnet och vi kan skörda algerna, då har vi ett rent vatten. Koldioxiden som de också behöver, det kommer från kraftvärmeverket. Kalmar Energis kraftvärmeverk. Och det bubblas in i vattnet här så att algerna kan ta upp det. Jag heter Anna Karlsson, är vd på Kalmar Energi. Och det är vi som äger anläggningen här ute som är en kraftvärmeanläggning. Min bild av alger innan de kom hit i bassänger och så vidare är nog som precis hos alla andra. Att det är någonting lite otäckt äckligt som är ute i havet och som vi inte vill ha. Liksom. Absolut inte kopplat till någonting som kan liknas en resurs. Inom projektet Algoland så tittar vi på hur vi kan använda mikroalgers naturliga förmåga att rena vatten på kväve och fosfor. Och på så sätt kan vi ju rena avfallsvatten innan det släpps ut i Östersjön och bidrar till övergödningen. Men hur gör vi då med det vi redan tidigare har släppt ut i Östersjön? I projektet Algoland undersöker forskarna hur musslor kan användas för att rena vattnet. Östersjön är ett av världens mest övergöda hav. Blommuslor som är små skaldjur i havsvatten kan hjälpa att ta hand om våra gamla synder över gödning, jag menar. Och det som har redan släppt ut till Östersjön. Musslor fungerar som ett reningsverk i havet. De filtrerar vatten och livnär sig på alger. När musslorna ätit sig mätta på alger är det dags att skörda. Alltså plocka upp dem i Östersjön och på så sätt renas havet. De mikroalger som vi har skördat från våra system, de tar vi in på labb 
Och sen analyserar vi dem. Vi vill ta reda på kvaliteten av den här biomassan. Vad innehåller de i form av proteiner, kolhydrater, olika fetter? Men vi måste också ta reda på om mikroalgerna har tagit upp några av de faroreningar som finns i de avloppsvatten och rökgas som vi har använt som resurs för att odla mikroalgerna. En av våra främsta upptäckter är att vi kunde bevisa att både alger och muslor innehåller ingen giftiga ämne. Både algerna och musslorna som plockas upp i vattnet kan alltså användas till att ta fram nya, nyttiga och värdefulla produkter. Till exempel hundsfoder. Algolandforskning är helt unik på grund av en kombination av spetsforskning, innovationer, kreativitet från våra yngre forskare, vilket är superviktigt för framtid, samverkan med näringslivet och myndigheter. Att akademin och industrin eh, hittar varandra och hjälper varandra att lösa samhällets problem och tar oss i riktning mot hållbarhet, det kan vi bara göra tillsammans. Jag gillar ju det här liksom att man som sagt man kan vända sig om och så ser man att det händer ju grejer här. Det bildas någon sorts grön massa som vi kanske kan ta till vara och vi gör det här och nu och vi nyttjar de resurser som vi har naturligt tillgängliga här. Om 20 år hoppas jag att vi har kommit så långt så att vi alla har en algodling på bakgården. De här algerna kan då rena vårt avfall och vi får en bra proteinkälla fullsmäckat med vitaminer och aminosyror och andra nyttigheter som vi kan eh, ha som kosttillskott. Vi är faktiskt den sista generation som kan göra något om klimatförändringar konsekvens. Och vi är de sista som kan vända om de negativa trenderna. Att använda sig av naturens eget sätt att ta hand om miljöförstöringen är hållbart och resursnålt. Det är en lokal lösning på ett globalt problem. Och vi måste börja här och nu, på naturens egna villkor.